Bini cek dah tengok weh എല്ലാവർക്കും നാടൻ ടോക്കീസിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എടാ കുട്ടു പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ഇടം ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും കാന്താരീനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലേ പിന്നല്ലാണ്ട് അവരല്ലേ താരം അതെ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് എടുത്താലും ബ്രിസ്ബൻ എടുത്താലും സിഡ്നി എടുത്താലും മെൽബൺ എടുത്താലും പെർത്ത് എടുത്താലും എല്ലായിടത്തും കാന്താരി കാന്താരി നമ്മൾ കാണും സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് നോക്കുവായിരുന്നു ഇത് ആരാണ് ഒരു ഫേസ് ഇല്ല ഒരിടത്ത് ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ചു കാന്താരിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ വെൽക്കം അതുകൂടാതെ പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഡി ജെ വിഷ്ണു ബ്രോ ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽവിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ഫുൾ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി റെക്കോർഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കിടുക്കു ആ പച്ചാരേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആറു മാസം മുമ്പ് ഇതുവരെ സാധനം റിലീസ് ആയില്ല നിനക്ക് ഫേസ് കാണിക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യം ഇതിന് മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈം ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഐ പ്രിഫർ എപ്പോഴും ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ലൈം ലൈറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പക്ഷെ എടാ ഈവന് എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയാൽ മറ്റേ സാമ്പാറിൻ്റെ ടൂറിന് വേണ്ടി സിഡ്നിയിലേക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ സംഭവമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയി പോയി പരിപാടി തുടങ്ങാൻ തിരുമാലയും തട്ടിനെ സ്റ്റേജ് കയറ്റാൻ വേണ്ടി എം സി ചെയ്യാം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആൽവിൻ അവിടെ കിടന്നില്ലാത്ത ആള് മുഖത്ത് കാണിക്കേണ്ട ആള് നമുക്ക് സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ വന്നു കാരണം എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയണോ പിന്നെ ആ സമയം ഒരു ഓളെ കാരണം അന്നത്തെ ഫുൾ ഡേ ഭ്രാന്ത നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ അൺലീഷ് ചെയ്തു നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ട് അല്ലെ ക്യാമറയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആളിങ്ങനെ നേരിട്ട് സെറ്റാണ് അതെ നമുക്കൊക്കെ നേരിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവൻ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ച ആളെ അല്ല അവൻ എളുപ്പത്തിൽ മറന്നു പോയി എടാ നമ്മൾ നാല് പേര് തന്നെ ഉള്ളു കാണുമ്പോ കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാമറ വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് പിന്നെ വിഷ്ണു പ്രോ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഇച്ചിരി താന്ന് പോയി വിഷ്ണു പ്രോ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞല്ലേ അല്ല അത് ഫുഡൊക്കെ അടിച്ച് ഇത്തിരി ഡൗൺ ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് തിരുമാലിയുടെ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ആണല്ലോ അന്നേരം നമ്മൾ വെറുതെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഇതാവണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം വിഷ്ണു ബ്രോ കസറാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഇനി കൗണ്ടർ ഒക്കെ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ബ്രോ കുറച്ച് പ്രീ വർക്കൗട്ട് ഒക്കെ അടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ ഫുഡും കഴിച്ചില്ല ഏ കഴിച്ചങ്ങനും ഉറക്കമൊന്നും ശരിയാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇരിക്കുന്നത് ഇന്ന് സാമ്പാർ ടൂർ ഇന്നലെ സാമ്പാർ ടൂർ കഴിഞ്ഞു തിരുമാലയും തട്ടും തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ എപ്പിസോഡ് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാഴ്ച ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ഇവര് സിഡ്നിയിലേക്ക് പോകണതിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പ് പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം എന്നുള്ളൊരു ഇതിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്ന ബോയ്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാമ്പാർ ടൂർ നൈസ് ആർന്നു നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് പെർഫോം ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു അതൊരു വേറെ ഡിഫറെന്റ് ഡൈമെൻഷൻ ആണ് സോ അത് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അവർ ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ എന്നോട് പറയണം ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഹെഡ് ഏക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം കാരണം അവർ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം അല്ല എല്ലാം എന്നുള്ള പണ്ട് ഇങ്ങനെ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ നോട്ട് റാപ്പ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലല്ല ജസ്റ്റ് ജനറലി ആർട്ടിസ്റ്റ് കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അവർ മാനേജ്മെന്റ് ടഫ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് ഞാൻ എല്ലാം അത്ര നാൾ വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് ഒരു ഹമ്പിൾ അതെ പക്ഷെ അപ്പോൾ തിരുമാലി പ്രോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു നേരത്തെ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരൻ എഡിറ്റർ ആണ് പുള്ളിക്കാരൻ ബ്രദറാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു വൺ ഓഫ് എഡിറ്റേഴ്സ് പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ വീട്ടിൽ പോയി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു വൈബ് ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അധികം ഒരു സ്ട്രെയിൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇവർ വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ഓൾറെഡി അവർ പറഞ്ഞു പ്രോ നമ
മറ്റേ കള്ളു ഷാപ്പ് മറ്റേ പള്ളിയാക്കിയ പോലെ ഇത് മറ്റേ കം ആ ഇതിനകത്ത് കയറി അത് സംഭവമാണെന്നേ തോന്നൂല ഫുള്ള് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ സാധനം ഹയർ ചെയ്ത് മറ്റേ റിസ്ക് ബാൻഡും അപ്പൊ നിനക്ക് ആദ്യം തൊട്ടേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആ ക്വാളിറ്റി ഒരിക്കലും വിടരുത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മള് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിന് ഇന്ന ക്വാളിറ്റിയിൽ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകാരണം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ക്ലബിംഗ് ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഓബിയസ്ലി അത് കിട്ടാൻ വഴിയില്ല അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ടച്ചബിൾ അല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളാണ് വിച്ച് ഓബിയസ്ലി നമുക്ക് ലേറ്റ് അവേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിലും ഉള്ള അവേഴ്സിൽ നമ്മൾ അത് അടിപൊളിയാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫണ്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ലൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ ആ സേവിങ് ഫുൾ അതിലേക്ക് തന്നെ ഇറക്കി കാരണം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ബാർ ബിൽഡ് ചെയ്തു ലൈസൻസ് എടുത്തു അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്ട്രീം ഞാൻ അതിന്റെ ഫ്യൂസ് ബോസ് അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്രയ്ക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ അന്ന് ഇറക്കിയത് ഫുൾ ടൈം ജോലിയും കൂടെ അതെ 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 ഞാൻ ജോലിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ അതും ഇതും കൂടെ എല്ലാം കൂടെ ഭയങ്കര ആ ഒരു ഹെക്ടിക് ടൈം ആയിരുന്നു പിന്നെ വിത്ത് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് കാരണം അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ വന്ന് പോകുന്നത് ഒരുപാട് ട്രാവൽസ് കോഡിന്റെ ഷോ പോലെ ആയിരുന്നു ഇടുന്ന തുറക്കണം ഇടുന്ന തിരക്കണം ഇടുന്ന തിരക്കൊക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഹൈപ്പോളോട് നമുക്കും ഒരു ഇ വാസ് എൻ വേസ്റ്റ് ഓഫ് എഫേർട്ട് അത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് നീ നോക്കിയത് ലൈക്ക് ഒരു ഒരു എയ്റ്റീൻ ടു നമ്മൾ അത് നോക്കി കാരണം നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊളാബ് കുറച്ച് ഐ മീൻ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ സാധനം അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും കുറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാരണം യൂഷ്വലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം ബോളിവുഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സൗത്ത് കയറി വന്നപ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും മൈ ഗോഡ് ഇപ്പോൾ സൗത്തിന് വേണ്ടി എന്തോ വരുന്നുണ്ട് തീയും അങ്ങനെ പോലെ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്രൗഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇടുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നൂറ് രൂപ കിട്ടാൻ പോലും ലൈക്ക് അത് ടിക്കറ്റ് പോകും ആ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു കിട്ടിയ ഒരു വിവരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടയും ചക്കരയും പോലെയാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടെ ശരി സത്യം പറയട്ടെ അപ്പൊ ഈച്ചയും പോലെ യൂത്ത് അസോസിയേഷന്റെ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഡി ജെ പ്ലെയർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്ക പുറത്തോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് സംഭവം എനിക്ക് അന്നേരം വേറെ സിഡ്നിയിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കണത് അപ്പൊ എനിക്ക് പോകാൻ വഴിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവിടത്തെ ആ ഓർഗനൈസറോട് ഊബർ സെറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം എനിക്കൊരു മടി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ആരോ ഓർഗനൈസർ വന്നിട്ട് ഇവൻ ഇവൻ അന്നേരം അവിടെ വീഡിയോഗ്രാഫറാ ആയ പരിപാടിക്ക് ഇവന്റെ കാറിലേക്കൊക്കെ സാധനം എക്യൂപ്മെന്റ് ഒക്കെ എടുത്തു വയ്ക്കുക തിരിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു പോവാ അപ്പൊ എന്നോ ആരോ ചോദിച്ചു ഇവനോട് ചോദിച്ചു ബ്രോ ഇവനെ ഒന്ന് കൊണ്ടാക്കാവോ എന്നെ കൊണ്ടാക്കാവോ എയർപോർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടാക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴത്തേട്ട് ഇവനപ്പൊ തന്നെ അയ്യോ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മള് ക്രെയിൻ ഇറക്കിയായിരുന്നു സോ ഈ ക്രെയിൻ ക്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റേ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഈ സിനിമയിലൊക്കെ പിടിക്കുന്ന സാധനം ആ സാധനം ക്യാമറ ക്രെയിൻ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന് വലിയ പെട്ടി അപ്പൊ വണ്ടിയിലിരിക്കും അപ്പൊ ചേട്ടൻ്റെ ആ സൂട്ട് കേസ് വെക്കാനും സ്ഥലം ഇല്ല കാരണം ഫുൾ മടക്കി വെച്ചേക്കാം അല്ല അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ സ്റ്റക്കായി പോയി അല്ല എയർപോർട്ടിലല്ല പഞ്ഞൂല് സ്റ്റക്കായി പോയി നമ്മള് ഇവന്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാരും പോവാണ് അപ്പൊ ഞാനും പോണല്ലോ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ എന്റെ അന്ന് കൺസോൾ ഉണ്ട് കയ്യില് അപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ആരോട് സംസാരിക്കണ്ടേ കാരണം നമുക്ക് ഈ ഇവന്റ് തുടങ്ങണതിനും ഉള്ള സ്നേഹം കഴിയുമ്പോ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അങ്ങനെയല്ല പൊതുവെ ഈ ആൾക്കാര് പറയും ബ്രോ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇത് പിടിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അത് പിടിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഈ തുടങ്ങണതിന് മുന്നേ അവർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണോണ്ട് അവര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് പറയണം പക്ഷെ ഇവര് ഈ വെള്ളം പരിപാടി കഴിയുമ്പോ പിന്നെ ആരും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മള് മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാരും വീട്ടിൽ പോകും അപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാരും വണ്ടി എടുത്ത് പോവാണ് അപ്പൊ ഞാനവിടെ പുറത്ത് നിക്കുക അപ്പൊ പുറത്ത് നിക്കാൻ നേരത്ത് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ
അത് ഞാൻ പറയാം അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്ച്വലി ഇവന് ഭയങ്കര നമ്മുടെ അടുത്ത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇവൻ ആക്ച്വലി എല്ലാവരുടെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് നൈസായിട്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹത്തിലൊക്കെ സംസാരിച്ച് മറഞ്ഞോട്ടോ അല്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാ അപ്പോ നമ്മള് അതേപോലെ ആർട്ടിസ്റ്റ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇതായി പിന്നെ നമ്മള് വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ഇവൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇവന്റെ ഫാമിലി പപ്പയും മമ്മയൊക്കെ ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മള് എന്താ ചെയ്ത് 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 അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ വിഷയം അങ്ങ് ലോക്ക് ചെയ്തു എല്ലാ പരിപാടിയും ലൈക്ക് കാന്താരിസിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പരിപാടി ഒട്ടുമിക്ക പരിപാടി വിഷ്ണു ബ്രോ ഉണ്ടായിരുന്നു വിഷ്ണു ബ്രോ ആണെങ്കിൽ കാന്താരിയുടെ പരിപാടി ആണെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ലോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് എന്നുള്ള ആ ഒരു മൈൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് കാരണം ടെക്നിക്കലി വിഷയം ഭയങ്കര പക്കയാണ് സോ ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇൻ ഹൗസ് വലിയ ടെക്നീഷ്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡി ജെ വരെ ടെക്നീഷ്യൻ ആവും ഡാറിലൊക്കെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇത് ഇവന്റെ പരിപാടിക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ പരിപാടിക്കും നമ്മളെ വിളിക്കും ഇവന്റെ ഒരു പരിപാടിക്ക് അമ്പത് കിലോ ഉള്ള സ്പീക്കർ ഓയ്യോ അത് വേറെ കഥ സോ നമ്മൾ അനിരുദ്ധ ആഫ്റ്റർ പാർട്ടി വെച്ചാണ് സോ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ പാർട്ടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ എടുത്ത് അപ്പൊ എടുത്താണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താ പറയാ റെസ്റ്റോറന്റ് ഒരു സെറ്റപ്പ് രീതിയിൽ അല്ലെ റെസ്റ്റോറന്റ് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏരിയ അവിടെ സ്പീക്കർ ഒന്നുമില്ല പൊരിഞ്ഞ മഴ അന്ന് വിഷയം ലിറ്റർ ബംഗാളി പണി എടുത്ത ഒരു ചെറിയ ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഇവൻ പറഞ്ഞേ ബ്രോ ഒരു പണിയില്ല എളുപ്പ പരിപാടി സാനി ഇതങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ഒരു വലിയ കണ്ടെയ്നർ നിറച്ച് സ്പീക്കർ സെറ്റ് ഇത് ഈ മഴയത്ത് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ കയറ്റി വെക്കണം നാടു ഒടിഞ്ഞില്ലേ അവസാനം മഴ നനഞ്ഞ് ബംഗാളി ഇതിലാണ് പോയി ഡീ ചെയ്ത് സ്പീക്കർ വന്ന് അയ്യോ മറ്റേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ മറ്റേ മെയിൻ ഡി ജെ സ്പീക്കർ ചുമക്കുന്ന ആൾ പണി നമ്മൾ ഇനി ജീവിതത്തിൽ എടുക്കൂല അത് നമ്മൾ അന്ന് തീരുമാനിച്ചു അന്ന് എടുത്ത ആ പണി നമ്മൾ ഇനി ജീവിതത്തിൽ ജയിക്കില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കാരണം നമ്മൾ അന്ന് രണ്ട് വെന്യൂ ആയത് സോ സ്റ്റേഡിയം പറയും ചെയ്തു ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ ഇത് ഇത്രയൊക്കെ സെറ്റപ്പിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോന്ന് വെച്ചപ്പോഴും ബ്രോ ഇത് നമുക്ക് സെറ്റായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എപ്പോഴെങ്കിലും നീ അങ്ങനെ നീ നിനക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഓവർ ഡൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് നല്ലൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ടൈം ആയിരുന്നു സെൻറ്റർ ഒരു പാർട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലിറ്ററലി നമ്മുടെ നീഷ് ക്രൗഡ് അവിടെയാണ് സോ വൈ നോട്ട് വേസ്റ്റ് പുട്ട് സംതിങ് റീലി അത്ര കൺവീനിയൻസ് അനിരുദ്ധിന്റെ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി ബാക്കി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് കഴിച്ചു പോയിട്ട് ഇത്രയും ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കണോ എന്താ പ്രശ്നം ബ്രോ നമുക്കിപ്പോൾ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അതിൽ നമ്മൾ യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഓൺ മേക്കിംഗ് വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്റലി നമ്മളായിട്ട് മൂടും അതാണ് അവസ്ഥ പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വെന്റ് പരിപാടി ഏതെങ്കിലും ഒരു എല്ലാ സബർബിലും ഉള്ള പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് അത്രയും വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എങ്ങനെ ഇത് ആൾക്കാരെ കിട്ടും കാന്താരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം ഇത് ആ വേർഡ് ആ ഒരു വാക്ക് ഇറ്റ്സ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്സ് ജോബ് ഫോമി കാരണം വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ സാധാരണ ഒരു ടൈപ്പ് വേർഡ് അല്ല അത് കാന്താരി നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാരണം ഡബിൾ മീനിങ് ആണ് എന്താന്ന് പറയാം ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കും എന്താണ് അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ഒരു വാട്ടർഫോൾ പോലെ ഇങ്ങനെ ചാടി 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 എല്ലായിടത്തും എത്തിയിട്ട് പിന്നെ വേറെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഭയങ്കര സോപ്പിടലൊക്കെയാണ് മറ്റേ നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൗണ്ട് നമുക്കണം പരിപാടിയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇതേപോലെ വലിയ ഹോട്ടലൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് സ്വിമ്മിങ് പൂളും നമ്മള് ട്രിപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്യാ മറ്റേ വെക്കേഷൻ പോകാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഇതേപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ ദിവസമാകുമ്പോ ഒരു ലോട്ട് പണിയുണ്ടാവും അതിനുള്ള പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആൾ സെറ്റ് ആക്കിയാണ്ട് പോയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പോലും മര്യാദ
ഇല്ല നമുക്ക് ഡാർവിൻ ചന്ദ് വിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറെ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ആകെ മൂന്ന് സ്പീക്കർ കണ്ടെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ അവിടുത്തെ വെന്യൂല് ആർക്കും ഒന്നും പറയും ഞാൻ നോക്കിപ്പോ ഒരു സ്റ്റാക്ക് ബാക്കിൽ വയറൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടാങ്കിളുടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കിടന്ന് അലമ്പായിട്ട് കിടക്കണേണ് അപ്പൊ ഇന്ന് അവിടെ വെന്യൂല് നമ്മൾ പരിപാടി ചെയ്യണ്ടേ നോക്കിയപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണോ വർക്ക് ചെയ്യണോളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഓഫ് ആ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഊരി പണിതിട്ട് വേണം എട്ടു പത്ത് വയറ് എന്നിട്ട് അപ്പൊ അവിടുത്തെ വെന്യൂവിന്റെ മാനേജർ പറയാൻ പാടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടുത്തെ രീതി ഇത് എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് രണ്ട് സ്പീക്കറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആകാരം പറ്റിച്ച് അവിടെ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്ത് നടക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ നോക്കിയപ്പോ ഇതല്ല ഇത് ശോകം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഊരി പണിത് കുത്തി നോക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഊരി അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അവിടത്തെ വർക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സ്പീക്കർ വർക്ക് പരിപാടി ഇന്ന് രാത്രി ഇപ്പൊ സെറ്റ് ആക്കി ഇപ്പൊ സെറ്റ് ആക്കി രണ്ടു മൂന്ന് വയറൊക്കെ വലിച്ചു വരുന്നത് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് അറിയോ ഇത് ഇത് ഈ സെയിം പരിപാടി ഇവന്റ് ഇതേപോലെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ മറ്റേ വെഡിങ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും ചെറിയ പരിപാടി രണ്ട് സ്പീക്കറുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പത്ത് സ്പീക്കർ ഒരു കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള വെന്യൂ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിക്കും അപ്പോ ഇവനും കൂടെ ഉള്ളു ആശം പണിയെടുക്കോട്ടെ എന്റെ ഒപ്പം ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിന് ബ്രൈഡും ഗ്രൂമും ചെക്കൻ്റെ പെണ്ണിന്റെയും എൻട്രി ഇപ്പൊ തുടങ്ങും പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കുത്തി വെച്ചോണ്ടിരിക്കണം അപ്പോഴത്തേടും ഇവൻ ഇതേപോലെ തന്നെ അങ്ങ് അറ്റത്തുള്ള സ്പീക്കർ അയ്യോ ചേട്ടാ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത് മൊത്തം ഊരി കോരി അപ്പൊ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അയ്യോ പ്രാന്തായിരുന്നു ഇത് ഡാറിൽ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ അവിടെ കുറെ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ചേട്ടന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണ സ്റ്റാഫ് തന്നെ രാത്രി ഇതെല്ലാം ആക്ടി ായിരുന്നു സൗണ്ട് കാരണം വെള്ളക്കാരൻ വഴി പോയത് വന്നവരെല്ലാരും നോക്ക് ഇതെന്താണ് നടക്കണേ ഇത്ര ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് പക്ഷെ അതാ ക്വാളിറ്റി അങ്ങ് ഫുള്ളായി ആ മൂ നമ്മള് വന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലും ടെൻ ടൈംസ് ബെറ്റർ ആയി ഇതെല്ലാം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു കുട്ടു കുറെ നേരിട്ട് വരിക മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നീ ചിന്ത ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ബ്രെയിന് ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ നാടൻ ടോക്കീസിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ബോയ് എന്ന് ഈ എട ഇന്നലെ പരിപാടിക്ക് വന്നിട്ട് മറ്റേ സാമ്പാർ ടൂറൊക്കെ നടക്കണം തിരുമാലിയൊക്കെ നടക്കണം മച്ചാന ഗേൾസ് ഒക്കെ വന്ന് വളഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ നാടൻ ടോക്കീസിൽ വന്നിട്ട് വൈഫ് അമ്മു അമ്മു വന്നിട്ട് കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അതെ പക്ഷെ എന്ത് ഞാൻ പട്ടിപ്പടി എടുക്കും എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഫ്രം സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് അവിടെ ഫുഡ് ട്രക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി ഒരു മലയാളി ചെണ്ട ഇതാണ് എന്നിട്ട് ഇവൻ പോയി ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇവൻ പോയി തിരിച്ചത് ഞാൻ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പോയി ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് നാടൻ ടോക്കി ഇവനാണ് മെയിൻ ആള് ഇവന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല എന്ന് ചെയ്യില്ല ഇവന് അതിനെ പോക്കിലും വിഷമാണ് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കേട്ടല്ലോ ഇന്നത്തെ ദിവസം എത്ര ചോദ്യം കേട്ടു ഇവന്റെ വൈന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന സംസാര രീതിയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോ കുറെ ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളും വരുമല്ല അപ്പൊ ഈ ഐഡിയാസ് എല്ലാം ഒറ്റക്ക് തലയിൽ ചിന്തിച്ചു എന്നിട്ട് ആ ഐഡിയാസ് ആരെടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ബെറ്റർ ഡിസ്കഷൻഷനിഷ്യൽ വിഷ്ണു ബ്രോ കാന്താരിയിൽ വന്നിട്ട് ബ്രോയുടെ ഡിജെയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും മോർ എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ നാലാളെ അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് കാന്താരി ത്രൂ കാന്താരി കൊണ്ടും ആക്ച്വലി വലിയൊരു പോപ്പുലാരിറ്റി കാരണം ഇവൻ എന്നെ തന്നെ ഹൈപ്പ് ചെയ്ത് ഹൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഹൈപ്പ് ആക്കി ആൾക്കാർക്ക് ഇതിന്റെ ബിഹൈൻഡ് ഉള്ള കഷ്ടപ്പാടൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ലൈം ലൈ
ഒറ്റപ്പാക്കി ഇവൻ വെടുപ്പാക്കി കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആക്കാരം വിചാരം നമ്മളിവിടെ മറ്റേ മരത്തില് ക്യാഷ് വർക്കണ സെറ്റ് പോലെ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണ പൈസ മൊത്തം ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫ്ലൈറ്റ് അത് ഇത് എക്യുപ്മെന്റ് പിന്നെ ഇതേപോലെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ മ്യൂസിക് ഡൗൺലോഡിങ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ അല്ല നീ ഒരു സ്റ്റേറ്റില് ചെയ്ത ഒരു സക്സസ്ഫുൾ അല്ല വിചാരിച്ച ക്യാഷ് ഫ്ലോ വന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കൈയിൽ നിന്നായിരിക്കും ക്യാഷ് പോകുന്നത് സ്പോൺസേഴ്സ് ഇല്ലല്ലോ സ്വന്തം നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റ് റിസ്ക് ബഫറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോഴും കളിക്കുകയുള്ളൂ നമ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ പക്കയാണ് സോ അത് റിസ്ക് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇവൻ അനൗൺസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ആ റീസെർച്ച് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കും ഫ്ലൈറ്റ് ഇത് ഇത് ഈ വന്ന ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫണ്ടാണ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡി ജെ ഡോൾ ഫണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലബിംഗിൽ ടിക്കറ്റ്സ് മാത്രമാണ് ടിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് ടിക്കറ്റ്സിലാണ് അതെ അതെ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവന്റ്സ് കുറെ ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടണത് ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ടൂർ ചെയ്യാനും അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടാനുള്ള ടൈം ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഫുൾ ടൈം ജോലി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീട്ടിൽ തൊള്ളാതെ പറയുള്ളൂ സോ ഇത് നമ്മൾ പ്യൂർലി പാഷനേറ്റും ഇതിനുള്ള ഒരു നോളജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ഇതിലേക്ക് അറിയണത് അല്ല ഞാനിങ്ങനെ നൈസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അതെന്താന്ന് അറിയോ കാരണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഏജ് ഇപ്പൊ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആയില്ലേ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ടീനേജ് ഒക്കെ ആവുമ്പോ ഓ ഡി ജെ ആണോ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചൊക്കെ വയസ്സാകും ആ ഡി ജെ ആണല്ലോ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാരും ചേട്ടാന്നൊക്കെ വിളിച്ചു തുടങ്ങി അത് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലൈക്ക് റവന്യൂ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ റെപ്റ്റേഷൻ ഒരു ഫ്ലോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് എടുത്തത് ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറച്ച് അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഫൈവ് മന്ത്സ് നമ്മൾ ജോലി നിന്നോളൂ കാരണം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഹെക്ടിക് ആയി കാരണം ഫുൾ നാഷണൽ പോകുമല്ലായിരുന്നു ഒരു വർഷം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു അതിലേക്ക് കുറഞ്ഞ സേവ് അപ്പ് ചെയ്തു നമുക്ക് അതിനും കൂടി നമ്മൾ സേവ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുള്ളൂ ഇൻ കേസ് ആ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ടൂറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പായ്ച്ച വെച്ചിരിക്കാൻ നമുക്ക് ബഫർ വേണം അവിടെ അത് അത് പ്ലാൻ ചെയ്തില്ല നീ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാനും അതുകൊണ്ട് സോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഞാൻ വെഡിങ് സ്റ്റുഡിയോ കൂടെ നടത്തുന്നുണ്ട് സോ അതും ഇതും എല്ലാം കൂടിയാണ് സോ അതിൽ നിന്നൊരു ഇൻകം ഉണ്ട് പക്ഷെ മെയിൻ ഇൻകം നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോ കുറച്ച് ഡൗൺ ആയിട്ട് നിർത്തിയേക്കുക കാരണം അത് ഇത്തിരി ഹെക്ടിക് വർക്കുകൾ അതിന് നമ്മൾ ഫുൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം കാരണം വെഡിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഹവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ ഹവേഴ്സ് ഫുൾ കവറേജ് എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അത് വേറൊരു പ്രഷറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ഫൈവ് പെർസെന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ വേറെ നമുക്ക് ടീം ഉണ്ട് അത് ചെയ്യണത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ ജോലിയില്ല ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും തുടക്കത്തിൽ അവർ ഭയങ്കര സീൻ ആയിരുന്നു കാരണം ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ വീട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അറുപത്തെട്ട് ബോട്ടിൽ വരുന്നത് ഞാൻ കൺവിൻസ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ഇവന്റ് തുടങ്ങാൻ പോണു ആക്ച്വലി സി എന്റെ പേരൻസ് ചില്ലാണോന്ന് വെച്ചാൽ ചില്ലാണ് ഇനി ശരി കാരണം എന്റെ പാപ്പ ബിസിനസ് നാട്ടിൽ ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം സോ അവർക്ക് അറിയാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും സേഫ് സോണിൽ നിൽക്കാനാണ് അവർ നമ്മളൊരു ഫുൾ ടൈം ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതൊരു പേരൻസും വിചാരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഇനിഷ്യൽ ടൈമിൽ നമ്മളും അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ വേണ്ടി നമ്മൾ ജോലിയിൽ നിന്നു അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഫണ്ടും വേണ്ടി വന്നു ഇവന്റെ പപ്പ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയാ ബിയറിനൊക്കെ ബിയറൊക്കെ ഇഷ്ടം വേറെ ഒന്നും കുടിക്കൂല ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും സി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുമാലി വന്നപ്പോ പപ്പ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ തിരുമാലി ഇവിടെ ഇവനൊക്കെ നല്ല ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ 
കാന്താരി എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് സീസണിൽ ഓടുന്ന സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രിസ്ബനിൽ നിന്ന് ഓടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു ഫോർ ഫൈവ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രിസ്ബനിൽ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ടൗൺസ് ഉള്ളു ഡാർവിൻ പുറത്തെ കാർ റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേഷൻ പോലെ പോകാം ഇവൻ പണി എടുക്കാണ്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ഹൈപ്പ് ചെയ്തു നമുക്ക് പണി വേണ്ടേ ഇങ്ങനെ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ നല്ല വൃത്തിക്ക് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് ആൽവിനെ നീ പണി വിട്ടിട്ട് പോടാ ഞാനവിടെ മുട്ട മോട്ടിവേഷനാ അവിടെ ചെയ്യും ഇവിടെ ചെയ്യും പരിപാടി സെറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനും ഇവനെ അങ്ങ് പതപ്പിച്ച് വിട്ടു നല്ലവണ്ണം വർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത വീട്ടിന് വേണ്ടേ ും <laughs> 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 ഇതേപോലെ ഇവന്റ് അട്ലേറ്റിൽ നടന്നപ്പോ രണ്ട് ന്യൂസിലൻഡില് ഇത് ഇവനെനിക്ക് ഇതേപോലെ ഇവനെ ഞാൻ കുറെ ഇമോഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി അപ്പൊ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ന്യൂസിലൻഡിൽ ഇവന്റ് നടന്നു അപ്പൊ ഇവനെന്നെ ഇവന്റിനെ വിളിച്ച് വിസേക്ക അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം എല്ലാം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോ ഈ വിസയ്ക്കകത്ത് ഞാനിവിടെ സിറ്റിസൺ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഇതിന്റെ പറഞ്ഞ പേർപ്പസ് റീസൺ അടിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഇവന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭയങ്കര ചില്ലായിട്ട് അമ്മമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോകാനല്ല സീൻ ഇപ്പൊ അതിന് റീസൺ എന്താന്നുള്ള പി ഡി എഫ് അയക്കണ്ട അതിന് റീസൺ എന്താന്ന് അയക്കണ അതിന് ഞാനെന്ത് ചെയ്തു കാതേരുടെ പോസ്റ്റർ അങ്ങ് അയക്കും ശരിക്കും മുന്നൂറ് ഡോളർ കൊടുത്ത് സംഭവമൊക്കെ ചേട്ടാ വിസ് കിട്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം സെറ്റാണ് ഞാൻ എല്ലാം അടിച്ചു വിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഞാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് പണി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ റിജക്ഷൻ വന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഞാനിവിനി ഇത് എങ്ങനെയോ പറയും ഫ്യൂച്ചറിൽ <laughs> 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 എന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ പറയുമ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കേട്ടോ അത് അപ്പ ചൂടോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ സ്വഭാവം അതല്ല എനിക്കൊന്നും വെച്ചോണ്ടിരിക്കണ താല്പര്യമില്ല എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ തന്നെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്ലസ്റ്ററിൽ ഇരിക്കണം അയ്യോ എന്ത് ഇതെങ്കിലും പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വരാൻ പ്രോ നമ്മൾ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഡൗൺ ആയിട്ടില്ല പ്രോ ഇത് ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് വെച്ചാൽ ഇത്തിരി മോശമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആരും താത്തി കളിയില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അവസരം കൂടെ കൊടുക്കും രണ്ട് അവസരം കൂടെ കൊടുക്കും അതും വർക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കും കാരണം ഞാൻ ലൈക്ക് അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കാതെ ഒരാളെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ കാരണം അവസരം കൊടുത്തത് വർക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കണ്ടിട്ട് ഒരു ഞാൻ ഓൾറെഡി പറയാൻ പ്രോ ശരിയായില്ല അടുത്ത സെറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു ഫുൾ റീസെർച്ച് കാരണം അത് ഓൾറെഡി കൊണ്ടു ഇമോഷണലി അത് അവർ ലൈക്ക് ഓക്കെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രോ ശരിയല്ല അതൊന്നും നീ നേരത്തെ പറയാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവൻ എനിക്ക് രണ്ടാം അവസരം അടിപൊളിയാട്ടാ 
എനിക്ക് ബ്രോ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ ഞാൻ തിരുമാലി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബ്രോ എനിക്കൊരു ഹൈപ്പ് തന്നോണ്ട് അതെ 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 ഹൈപ്പ് വേണ്ടി മലയാളത്തിൽ തിരുമാലി ഡാബ്സി പിന്നെ നീ സൂര്യ ഞാൻ ഇപ്പൊ നാടൻ ടോക്കീസ് ആണ് ബ്രോന് അത് കേൾക്കാൻ നല്ല ലൈക്ക് ബ്രോന്റെ വോക്കൽ അടിപൊളിയാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടു ബ്രോ എം സി ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല നമുക്ക് വോക്കൽ ഇഷ്ടമാണ് എം സി ഇഷ്ടമാണ് ബ്രോന്റെ ടോക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഇവനും കൂടെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ സെറ്റ് ആക്കി അല്ലെ പാട്ട് പാടാറിനോട് ഡാൻസ് കളിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യും നമ്മളൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് മനസ്സിൽ ഓരോ ചിന്തി ബ്രോ ഒന്നും മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാണ്ട് പറയുന്നു പക്ഷേ കരിക്കിന്റെ അകത്ത് ലൈക്ക് അവന്മാരെല്ലാം കട്ട ആക്ടിങ് ലോല മാത്രം അപ്പൊ ബോയ്സ് താങ്ക് യു നമ്മള് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് കിട്ടിയാണ് അല്ല മാക്സിമം അല്ല ഇത് നല്ല നല്ലൊരു എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ കൂട്ടു പറ ഇനി ഇനി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞേ ഇല്ല നല്ലൊരു എപ്പിസോഡായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇത്രയും തിരക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റില് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയതായിരുന്നു ഈ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന്റെ ആക്ച്വലി നല്ല സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് ഒരു പെർഫോമൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോസിലോ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേജ് ഷോസിലോ കാന്താരീസിന്റെ ഇവന്റ്സിൽ തന്നെ അതൊരു വിസിബിൾ ആണ് ഡി ജെ വിഷ്ണു ആൻഡ് കാന്താരി ആ ഒരു ഒരു എനിക്ക് പറയാൻ തന്നെ ഒരു ഗുമ്മാണ് അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഇനി ഇനിയും വളരട്ടെ നിങ്ങൾ നല്ല നല്ല ഗ്രാൻഡ് പ്ലാൻസ് ഇനിയും വരട്ടെ അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗായ്സ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ ഈ സാമ്പാർ ടൂറും അടിച്ചു പൊളിച്ചു അല്ല ഇതിന്റെ കൂടെ നാടൻ ടോക്കീസും വളരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വ്യൂസ് കൂടുതൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഗായ്സ് അപ്പോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു